সাতটা কথা যতটা কম সময় বলা সম্ভব এবং যতটা সহজ করে বলা সম্ভব আপনাদের সামনে তুলে ধরছি প্রথম কথা এনআরসি এবং সিএএ নিয়ে যারা এখনও দ্বন্দ্বে রয়েছেন যারা এখনও ভালো খারাপ বুঝতে পারছেন না তাদেরকে বলি দয়া করে দয়া করে এবার একটা পক্ষ বেছে নিন কারণ এটা সময় একটা পক্ষ বেছে নেবার এবং সেই পক্ষ আপনি কেন বেছে নিয়েছেন সেই সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা নিজের মনের মধ্যে তৈরি করার এখন যেখানে সারা দেশ উত্তপ্ত সারা দেশ জ্বলছে সেখানে দাঁড়িয়ে আপনি এই কথাটা বলতে পারেন না যে তাতে আমার কি ভেবে দেখব পরে দেখা যাবে আচ্ছা দেখি না কি হয় এই কথাগুলো বলার সময় কিন্তু ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে আর তার কারণটা হচ্ছে আপনি মানুন বা না মানুন এই ঘটনার গতি প্রকৃতি কিন্তু রাজপথ পেরিয়ে পাড়ার গলি দিয়ে আপনার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে এবং আপনি চান বা না চান আপনার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে তাই এই সময় পক্ষ বেছে নেবার আর সেই পক্ষ আপনি কেন বেছে নিয়েছেন তার সম্বন্ধে একটা ধারণা তৈরি করার আর এই ধারণা শুধুমাত্র ফেসবুক বা ইউটিউবের কমেন্ট পড়ে নয় কিংবা হোয়াটসঅ্যাপ ফরওয়ার্ড দেখে নয় আপনি যদি এই ভিডিওটা দেখছেন তার মানে আপনার কাছে ইন্টারনেট কানেকশন রয়েছে সেই ইন্টারনেট কানেকশনকে ব্যবহার করে সিএএ সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এখানে কি লেখা রয়েছে সেটা জানার চেষ্টা করুন সেটা পড়ার চেষ্টা করুন এর সঙ্গে এনআরসির কোনো যোগ আছে কি নেই সেটা বোঝার চেষ্টা করুন সব দিক দেখে সবটা পড়ে নিজের মতামত নিজে তৈরি করুন অন্য কেউ মত দিচ্ছে বলে সেখানে গা ভাসিয়ে দেবেন না আর একইভাবে নিজের মত অন্য কারোর ওপর চাপিয়ে দেবেন না দ্বিতীয় কথা এই যে কথাগুলো রয়েছে সিকুলার লিবারান্ডু ভক্ত গোবর নন্দন এই কথাগুলো না খুব বস্তা পচা হয়ে গেছে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আপনি যদি বিতর্কের মাধ্যমে নিজের যুক্তি প্রকাশ করতে না পারেন আপনি যদি গালিগালা ছাড়া নিজের কথা মানুষের সামনে রাখতে না পারেন যদি আপনার কাছে একটাই ঢাল থাকে যে আপনার বিরোধী মতবাদের যারা হবে তাদেরকে আপনি ছোট করবেন অপমান করবেন তাহলে আপনি যেদিকেরই হোক না কেন বেশি দূর যেতে পারবেন না আরেকটা বিষয় এই যে ওয়াট অ্যাবাউটারি এইটা বন্ধ হওয়া দরকার আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে কে কি বলেছিল কে কি করেছিল অমুক দিনে ডান হাত নাচিয়ে কে কি করেছিল তমুক দিনে বাঁক হাত নাচিয়ে কে কি বলেছিল এইগুলো ভেবে কোনো লাভ নেই এখন কি হচ্ছে এর পরে কি হবে সেই দিকে তাকান এই মুহূর্তে আপনার সামনে চারটি জিনিস রয়েছে আমাদের দেশের সংবিধান আমাদের দেশের ক্ষমতায় থাকা দলের ম্যানিফেস্টো তাদের পক্ষে যুক্তি এবং তাদের বিপক্ষে যুক্তি এইগুলোর দিকে নজর দিন নিজেদের মাথার যে গ্রে ম্যাটারটা রয়েছে সেটা এই দিকে কাজে লাগান আগে ইতিহাসে কি লেখা হয়ে গেছে সেটা ভেবে লাভ নেই এখন যে ইতিহাসটা লেখা হচ্ছে যার আপনিও একটা অঙ্গ সেই দিকে চোখ রাখুন সেই দিকে মন দেবার চেষ্টা করুন তৃতীয় কথা আমি সিএ সাপোর্ট করি কিন্তু আমি এনআরসি সাপোর্ট করি না এই বিষয়টা এইভাবে বলার এই জিনিসটাকে আলাদা করে দেখার জায়গা নেই আমাদের দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বহুবার চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে এই কথাটা বলেছেন যে পেহলে আয়গা সিএএ উসকে বাদ আয়গা এনআরসি এখন আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী যদি এই ক্রোনোলজিটাকে গুলিয়ে ফেলেন তিনি যদি এটা ভুলে যান তাহলে আর কিছুই বলার থাকে না এই বিষয়টা একটা প্যাকেজ ডিল এবং এটাকে একটা প্যাকেজ ডিল হিসাবেই দেখতে হবে আপনাকে দই চিড়ে একসঙ্গে মেখে দেওয়া হয়েছে আপনি হয় জিনিসটাকে গিলতে পারছেন না হলে পারছেন না আর এটা পারছেন না তার কারণ যতক্ষণ না সরকারের তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে এনআরসি হবে না কিংবা এনপিআরে যে ইনফরমেশন ক্লসগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো যতক্ষণ না সরানো হচ্ছে ততক্ষণ এটাকে আলাদা করে দেখার জায়গা নেই এই বিষয়টাকে কনসিডার করুন এবং সেই অনুযায়ী এগুন চতুর্থ কথা পৃথিবীর কোথাও এরকম কথা লেখা নেই যে একটা দেশের সরকার কোনো কথা বলে দিলে সাধারণ মানুষকে কোনো কথা না বলে সেই কথা মেনে নিতে হবে তাদেরকে সেই কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে আর আমাদের দেশে তো এই কথা একেবারেই নেই আমাদের দেশে বর্তমানে যে দল ক্ষমতায় রয়েছে তারা ইন্দিরা গান্ধীর ইমার্জেন্সি বিরোধিতা করে জনসমক্ষে এসেছিল আমাদের রাজ্যে যে দল ক্ষমতায় রয়েছে তারা আমাদের রাজ্যে বাম দুর্গের বিরোধিতা করে তারপরে ক্ষমতায় এসেছে তাই বিরোধিতা গণতন্ত্রে থাকবে বিরোধিতা হলো গণতন্ত্রের ধমনীতে রক্তের মতো সরকারকে বিরোধিতা শোনার ক্ষমতা রাখতে হবে এবং সাধারণ মানুষকে বিরোধিতা করার ক্ষমতা রাখতে হবে আর এই ক্ষমতার যখনই অপপ্রয়োগ হবে মানে যখনই বিরোধিতা করতে গিয়ে হঠকারিতা হবে কিংবা বিরোধিতা দমন করার জন্য ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করা হবে সেখানেই তিক্ততা বাড়বে সেখানেই দেশের সংবিধান এবং গণতন্ত্রের সম্মান খর্ব হবে কাজেই বিষয়টাকে এইভাবে দেখার চেষ্টা করুন বিরোধিতা থাকবেই বিরোধিতা মানতে হবে যারা ক্ষমতায় রয়েছে তাদেরকে দায়িত্বটাও বুঝতে হবে এবং যারা বিরোধিতা করছে তাদেরকে এটা খেয়াল রাখতে হবে যে যার বিরোধিতা তারা করছে বিরোধিতা করতে করতে নিজেরাই যেন তার মতো হয়ে না যায় পঞ্চম কথা আপনার চারপাশে যে মানুষেরা রয়েছে আপনার বাড়ির মানুষজন পরিবারের মানুষজন বন্ধু বান্ধব কিংবা অফিসে যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে আপনি এনআরসি বা সিএ নিয়ে কথা বলতে গেলে মতের অমিল হতে পারে কিন্তু প্রথমেই কাউকে
তাহলে দেখবেন আপনার গোটা জীবনটা দুটো ক্যাটাগরিতে ভাগ হয়ে গেছে এবং আপনি নিজেও কিন্তু একটা ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে যাবেন এই বিষয়টা আমরা করি তার কারণ আমরা মনে করি একটা মানুষ যদি একটা রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে তাদের সমস্ত অন্যায়গুলোকেও সেই মানুষটা সমর্থন করবে এটা নাও হতে পারে সাদায় কালোয় ভালোয় মন্দয় মিশিয়েই মানুষ হয় হতেই পারে যে একজন একটি রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করলেও তাদের অন্যায়গুলো সম্বন্ধে সে অবগত এবং সেগুলোকে সে সমর্থন করছে না এই জিনিসটা আপনি ততক্ষণ জানতে পারবেন না যতক্ষণ না আপনি মতামতের আদান প্রদানের একটা জায়গা তৈরি করবেন আপনি যদি অন্যের মতামত না শোনেন তাহলে আপনি নিজের মতামতটাও কারুর কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন না কাজেই মতের অমিল হলেও মতের সংঘাত হলেও সবারটা শুনুন সবার মতামতটা বোঝার চেষ্টা করুন এবং তারপর নিজের মতামত অন্যের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করুন আপনি যদি এটা না করেন তাহলে কিন্তু আপনি নিজের কথাও রাখতে পারবেন না এই জিনিসটা বোঝা খুব দরকার এই যে একটা ডেলিকেট ব্যালেন্স এইটা রাখাটা খুব জরুরি আর হ্যাঁ নিজের মতামতটাও কিন্তু কারুর ওপরে চাপিয়ে দেবেন না ষষ্ঠ কথা আইটি সেল হোক কিংবা অত্যন্ত উদ্গ্রীব কোনো মানুষ হোক কয়েকটা প্রশ্ন তাদের একেবারেই যুক্তিবিহীন কয়েকটা প্রশ্ন আছে যেগুলোর উত্তর দেবার কোনো মানেই হয় না তাদের কাছে বলব যে আপনারা আর একটু প্রাসঙ্গিক কিছু প্রশ্ন নিয়ে আসুন কয়েকটা এই যুক্তিহীন প্রশ্নের উদাহরণ দিই একটা হচ্ছে দু হাজার দুইতে গুজরাটের ঘটনা হওয়ার পরেও নরেন্দ্র মোদী কী করে দেশের প্রধানমন্ত্রী হলেন দেখুন দু হাজার নির্বাচন যখন হয়েছে বা দু হাজার নির্বাচন যখন হয়েছে তখন আপনিও ছিলেন আমিও ছিলাম আমরা সবাই দেখেছি যে কিভাবে তিনি প্রধানমন্ত্রী হলেন এখানে আপনাকে আলাদা কোনো উত্তর নতুন কোনো উত্তর কেউ কিভাবে দেবে তারপর আরেকটা প্রশ্ন যেটা এখন খুব চলছে সেটা হলো যে ইউতে যে ইউতেই কেন সব ঝামেলা হয় যদি এতই জানার ইচ্ছা যে এনইউ বা যে ইউতে অ্যাডমিশন নিয়ে নিন সেখানে পড়ে দেখুন যে সেখানে কিভাবে কি হচ্ছে না হচ্ছে অথচ এখানেই দেখুন জামিয়া মিলিয়া তারপরে শ্যামাপ্রসাদ কলেজ আইআইটি বম্বে প্রেসিডেন্সি কলেজ এই সমস্ত জায়গা থেকে কিন্তু মিছিল বেরোচ্ছে সেইগুলোর দিকে আপনার চোখ পড়ছে না আরেকটা প্রশ্ন অমিত শাহ এত বড় একজন দাগি খুনি হওয়ার পরেও তিনি কি করে ক্যাবিনেটে এলেন আবারও সেই একই কথা যখন ক্যাবিনেট তৈরি হচ্ছিল আপনিও হাঁ করে দেখেছেন আমিও দেখেছি এখানেও বা আপনাকে নতুন কোনো উত্তর কেউ কিভাবে দেবে আরও একটা প্রশ্ন আছে দেশ ভাগ কেন করা হলো আচ্ছা দেশ ভাগ যখন হয়েছিল আপনিও ছিলেন না আমিও ছিলাম না তাহলে প্ল্যান চেট করে এখন নেহেরু জিন্নার আত্মাকে টেনে আনা হোক এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হোক এই প্রশ্নগুলো করা হয় মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই প্রশ্নগুলো করা হয় বর্তমানে আপনার চোখের সামনে যে ঘটনাগুলো ঘটছে সেই দিক থেকে চোখটা সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাই বলবো এই প্রশ্নগুলোকে এড়িয়ে যান সামনে যেটা হচ্ছে সেই দিকে চোখ রাখুন সেইগুলোকে বোঝার চেষ্টা করুন সেইগুলো নিয়ে প্রশ্ন করুন এবং সেই উত্তরগুলো খোঁজার চেষ্টা করুন সপ্তম এবং শেষ কথা বহু মানুষ এই কথাটা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেন তাহলে তোমাদের কি মনে হয় এটা ভুল না ঠিক তোমাদের কি মনে হয় এটা ভালো না খারাপ দেখুন আমরা সিএএ এবং এনআরসি নিয়ে অনেকগুলো পর্ব করেছি এবং সেই পর্বগুলোতে আমরা তথ্যগুলোকে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আমাদের সীমিত জ্ঞানে এটাই সাংবাদিকতা আমরা তথ্যগুলো আপনাদের সামনে রাখবো এবং আপনাদেরকে আমরা অনুরোধ করব যে আপনারা আপনাদের মতামতটা নিজেরা তৈরি করুন আমরা আমাদের মতামত আপনাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কখনোই করিনি এখনও করছি না এখনও আপনাদেরকে একই কথা বলবো প্রশ্ন করুন শুধুমাত্র আমাদেরটা দেখে নয় আরও অনেক কিছু দেখুন আরও অনেক কিছু পড়ুন বোঝার চেষ্টা করুন এবং সেখান থেকে দাঁড়িয়ে নিজের মতামত নিজের ধারণা নিজেরা তৈরি করুন এখানে শুধু একটাই কথা আপনাদেরকে বলতে পারি এই মুহূর্তে আপনারা যে পক্ষ নেবেন কিংবা আপনারা যে ধারণা তৈরি করবেন সেটা কেন করলেন তার উত্তর যে আপনার চারপাশে এখন যে মানুষগুলো রয়েছে তাদেরকে দিতে হবে তা কিন্তু নয় আজ থেকে কুড়ি তিরিশ বছর পরে আগামী প্রজন্মকেও কিন্তু সেই উত্তরটা দিতে হবে কারণ আমরা এখন দাঁড়িয়ে যেরকম আমাদের ইতিহাসের মূল্যায়ন করছি তারাও কিন্তু তাদের ইতিহাসে মানে এই সময়টার মূল্যায়ন করবে এবং তখন আরও একবার আপনি জানতে পারবেন আপনি সেই ইতিহাসে ঠিক ছিলেন না ভুল আশা করি আমাদের আজকের এই পর্ব আপনাদের ভালো লেগেছে আপনাদের মতামত কমেন্টের মাধ্যমে আমাদেরকে অবশ্যই জানাবেন দেখা হবে পরের দিন আবার একটি নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনায় ততদিন ভালো থাকবেন